sindaco un lungo travaglio, ma finalmente l'ATI, che sostituirà l'ato idrico, è stata costituita insieme con lo statuto con alcune modifiche. Non è ancora finita però. No, stiamo predisponendo delle modifiche ad alcuni articoli dello statuto che c'era stato ovviamente inviato via una bozza, però eh, viste le peculiarità anche del territorio che cambiano da territorio a territorio, ci è sembrato opportuno modificare alcuni articoli del, dello statuto nelle forme generali e a breve andremo al voto. Facciamo qualche esempio di modifiche eh, che insomma, sono state apportate a questo prestampato della regione? E alcune modifiche sono già state fatte, eh, modifiche sostanziali eh, non, ne, non ce ne sono, però sono modifiche che stiamo discutendo e ancora non sono votate, quindi non, non mi sento di dirle ancora tranne poi con l'ufficialità. Rinvio poi al 16 maggio con l'elezione del, del Presidente e del Direttivo di questa nuova Assemblea, quindi si potrà cominciare a lavorare fra un mese? Sì, abbiamo approvato l'insediamento appena qualche minuto fa, eh, stiamo adottando le modifiche e poi il Presidente credo che eh, ci siamo autoconvocati per il giorno 16, se non erro alle 16, per l'elezione proprio del Presidente, poi tutti gli organi eh, successivi li vedremo con, eh, con, il, con la calma dovuta. C'è una visione d'insieme per quanto riguarda la gestione del servizio idrico in provincia? La gestione del servizio idrico in provincia, proprio mh, la parola tecnica servizio idrico integrato, eh, forma tutta una vicenda particolare che nasce dalla, dalla imposizione del pozzo eh, fino al depuratore. E quindi tutti i territori dovremmo essere provvisti di, eh, depura, di depurazione per, eh, proprio, proprio per il ciclo dell'acqua nel suo insieme che parte dalla, dal pozzo e che arriva alla depurazione. Purtroppo eh, ci sono altri problemi di natura di perdita del, dell'acqua nelle reti eh, e sono problemi che comunque nel futuro devono essere sicuramente affrontati. Succede che questi lavoratori dopo due anni che non hanno un'attività lavorativa si, eh, si presenta una, uno spiraglio che nasce dalla nuova eh, legge sul riordino del servizio idrico e noi siamo in attesa stamattina che c'è la riunione dei sindaci con il Presidente del consorzio della provincia di Siracusa, ex provincia di Siracusa che si mette in campo quella che è la, la costruzione del lati eh, che dovrebbe ri, eh, diciamo, riunire tutti i sindaci in modo tale da avere un, un servizio unico nella provincia di Siracusa. Con questo sistema noi chiediamo alla, ai sindaci di tenere in considerazione i lavoratori che a suo tempo sono rimasti fuori dalla gestione eh, sì, a me è quella dei comuni che hanno ripreso i, gli impianti per conto proprio. Di quanti lavoratori si tratta? I lavoratori che sono in questo momento fuori sono eh, circa 50 lavoratori che sono, ripeto, in attesa e anche qualcuno che eh, aveva la mobilità la sta per finire, altri che non, hanno, non si sono agganciati alla mobilità per problemi vari sono senza diciamo, retribuzione. Siete già riusciti a parlare con i sindaci per capire quali saranno poi i prossimi passi? Per quanto riguarda i lavoratori? Con i sindaci ci abbiamo parlato oh, diciamo, prima dell'ingresso in riunione, però non si sono sbilanciati. Noi ieri abbiamo fatto un altro passaggio, siamo andati a parlare con l'assessore al ramo, la dottoressa Contraffatto, che ci ha garantito che farà eh, di tutto per mettere qualche clausola nella eh, nuova normativa che eh, proporrà l'Assemblea regionale. Però è tutto legato all'Assemblea regionale e alla volontà dei sindaci. Prima dobbiamo aspettare la Costituzione del Lati, dopodiché vediamo di fare pressione per, con i sindaci per rioccupare questi lavoratori che sono disoccupati.